Приветствую, братья и сестры. Если вы принесли с собой ваши Библии, пожалуйста, откройте послание Колоссянам, 3 глава. Послание Колоссянам, 3 глава, будем читать ставший с 12 стиха. Написано так. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение» снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово доселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайтесь и вразумляйте друг друга псалмами и словословиями и духовными песнопениями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. Аминь. Садитесь. Тема моей проповеди сегодня «Слово Христово доселяется в вас обильно». Я не случайно прочитал предыдущие стихи, в которых написано о том, как Какие должны быть между нами отношения, как между христиан? Написано в Библии, что «потому узнают люди, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу». И здесь много в этих стихах написано, как мы должны поступать, что у нас должно быть, должна быть любовь, что у нас должно быть милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение и так далее. Здесь написано, что мы должны снисходить друг к другу, мы должны прощать друг друга взаимно, что мы должны, если даже имеем какую-то жалобу друг на друга, что мы прощали, как Христос простил нас. Это является для нас примером. Но мне кажется, это легко говорить, когда мы в церкви, когда мы слушаем проповедь, но когда доходит дело, как сказать, до жизни, до нашей, это бывает нелегко. Нелегко проявлять любовь, нелегко прощать, двигаться вперед. И, как я вижу, здесь важным аспектом является именно 16 стих, где написано, что Слово Христово доселяется в вас обильно. И сегодня я хотел бы поговорить вот именно на эту тему, чтобы мы сегодня проверили себя. У нас начинается, как сказать, Новый год, и, как сказать, каждый раз, когда у нас начинается Новый год, наша церковь предоставляются разные планы, как читать Библию и так далее. И я хотел бы поощрить вас, и в первую очередь себя, я заметил, что мало вселяется Слово Божие в меня. Я думаю, что, может быть, у некоторых тоже есть такая трудность в духовной жизни, что мало, мало этого. Есть Слово Божие в нашей жизни, но мало. И вот здесь написано, что оно должно быть обильно, и что оно должно вселяться. Что значит вселяться? Знаете, это не просто прочитал, не просто услышал, не просто, знаете, вот легко прийти в церковь, просто услышать или просто прочитать, потом двигаться вперед и забывать. Оно должно проникнуть, оно должно вселиться. По-английски написано dwell. Dwell – это, можно сказать, просто жить. Да? То есть Слово Божие, оно должно жить в нас, обитать, вселяться, как вот человек поселяется в дом, как люди поселяются в дом. Я думаю, все из нас пережили такой момент, когда мы с одного места переезжали в другое. Мы вселяемся в новую квартиру, мы вселяемся в новый дом, мы начинаем в нем жить. И когда гости приходят в дом, это совсем другое. Они не вселяются. Они приходят, они побыли, и они уходят. Обычно это день, да, может быть, несколько часов. Иногда бывает, люди остаются на одну ночь, на вторую ночь, может быть, чуть дольше, но это реже. Но все равно гость остается гостем, потому что он не вселяется. Он не перевозит все свои вещи, он не начинает жить в этом доме. Он пребывает на какой-то срок. Знаете, порой бывает, что Слово Божие, оно как гость в нашем сердце. Оно попадает в наше сердце, оно чуть-чуть побыло, мы чуть-чуть о нем подумали, и потом мы о нем забываем. И оно уезжает. И мы начинаем дальше быть хозяевами нашего сердца. Поэтому Слово Божие, оно должно вселиться, оно должно стать хозяином, оно должно стать хозяином нашего сердца. И дальше написано, чтобы это было обильно, или богато, или много, по-английски написано richly, чтобы оно богато вселяло. Знаете, как вот мы поем, что дождь льется со щедростью обильно. Да? Вот представьте дождь, который прошел, как вот в песне поется, щедро, то есть много дождя, да? то есть обильно. 
Это не скудно, это не мало. Это не тогда, когда, как, знаете, не хватает. Это, знаете, как вот часто говорят, человек живет от зарплаты до зарплаты. From paycheck to paycheck. Да? Это, это когда не хватает. Порой вот наша духовная жизнь становится тоже такой. Мы живем от воскресенья до воскресенья. Нам трудно, нам тяжело, у нас вся неделя такая тяжелая. Мы приходим в церковь, и вот это такой, знаете, как такой оазис, где мы чуть-чуть напитались, чуть-чуть чего-то получили, и живем до следующего воскресенья. И нет вот этого обильного питания нашего сердца. Слово не вселяется обильно в наше сердце. У нас нет вот этого запаса. Нам нечем поделиться с другими людьми. Когда, знаете, сталкиваемся мы с какой-то ситуацией, и мы чувствуем, что человеку нужно дать какой-то совет, какую-то поддержку, как ободрить каким-то Словом Божиим, или даже какое-то пожелание сказать. И мы находим, что у нас ничего внутри нету, У нас сердце пусто. Потому что Слово Божие не вселяется в нас обильно. Оно не пребывает в нас обильно. Потому что у нас внутри пустота. Мы не, на, не имеем вот этого насыщения, глубокого насыщения так, что у нас есть чем поделиться с другими людьми. Но что происходит? Что происходит, когда мы на самом деле позволяем Слову Божьему вселяться в нас, когда это происходит обильно. Что делает Слово с нами? Почему это важно в духовной жизни? Первое, что происходит, это Слово Божье, оно становится частью нас. Оно становится частью нас. Это не просто какая-то информация, которая существует вне нас. Слово Божье становится частью нас, и теперь куда мы не идем, оно в нас. Знаете, это как еда становится частью нас, когда мы ее принимаем. Когда у человека происходит недостаток калорий, он начинает терять вес. Он начинает терять вес и, может быть, даже дойти до такого, как сказать, когда, знаете, как истощение такое, когда человек уже и функционировать не может. Такое же может быть происходить с нами в духовной жизни, когда у нас нет обильного вселения Слова Божьего в нас. У нас может быть такая духовная похудание, когда мы начинаем терять силы, когда мы начинаем терять силы, и нам, мы не можем понять, почему в нашей жизни начинает все выпадать из рук. У нас то, что раньше получалось, не получается. То терпение, которое раньше было, почему-то его нет. А когда я мог человека легко простить, я больше не могу простить. Какая-то появляется раздражительность, гневливость, ревность, зависть, вот эти, знаете, вот плевелы души, про которые мы говорили да, на нашем ретрите церковном. Это все начинает почему-то в нас расти. И мы как-то даже не можем, как говорится, знаете, определить, от чего все эти симптомы, почему это происходит. Потому что у нас недостаток слова, у нас духовный недостаток калорий, и у нас получается вот эта потеря сил, сил духовных. Знаете, один раз... Не знаю, это правдивая история или нет, но мне нравится, как сказать, смысл этой истории. Один раз в редакцию газеты написали, написал человек письмо. Он был членом церкви долгое время, и он пришел к такому моменту, что написал в письме, говорит, я, знаете, я хожу в церковь, говорит, уже 30 лет. И за это время я прослушал примерно 3000 проповедей. И он говорит, что если бы вы меня спросили, я бы не мог вам назвать тему ни одной из этих проповедей. И говорит, какой смысл? Какой смысл мне ходить в церковь? Я, похоже, просто трачу свое время напрасно. И, может быть, проповедники и пастыря церквей тратят свое время напрасно. Зачем мы это делаем? И знаете, это, это письмо, вот редакция газеты решила опубликовать. И в следующие дни, недели, много людей писали разные письма. Некоторые пытались поддержать этого человека. Говорят, я тоже не могу вспомнить название проповеди, которое было год назад. Да даже я могу и месяц назад не вспомнить, какая была тема проповеди. Другие пытались защитить и говорить, что нет, это все нужно, это полезно. И вот пришло одно письмо, которое решили, что оно было, как сказать, лучшим ответом на это заявление. Один человек написал и сказал, что я женат уже 30 лет. И говорит, что в течение этого времени моя жена приготовила мне 32 тысячи блюд. И говорит, я не могу вспомнить, что я ел год назад. Он говорит, я даже, наверное, не вспомню, что я ел неделю назад. И не могу вспомнить все меню, которое я получил. Но благодаря этому я имел на питание. Благодаря этому я имел силы. Благодаря этому я мог перебороть болезнь. Без этой еды я бы сегодня бы не был бы жив. Сегодня бы я бы ум... был бы мертв. Точно так же и без проповедей. Я бы духовно умер. 
Слово Божие, оно проникает в нас, оно дает нам силы, оно дает нам ободрение, оно дает нам возможность двигаться вперед, оно становится частью нас, оно дает нам силу. Следующее, что Слово Божие дает нам, оно начина... когда оно проникает в нас, оно начинает нас жить. Оно начинает нас жить. То есть оно вселяется и живет, как люди вселяются в дом. Это не предмет, это не предмет, это не просто идея какая-то, это не вещь, но это живое слово. Оно начинает нас жить. Не просто где-то оно лежит, но оно живет. Как это происходит? Когда случается какая-то ситуация, если на самом деле слово в нас живет, если оно на самом деле, как сказать, глубоко проникло в нас, вселилось обильно, то происходит какая-то ситуация, и мы теряемся, мы не знаем, как поступить. И вдруг в этот момент нам в разум приходит какой-то стих. Мы вспоминаем то, что мы прочитали. Мы вспоминаем то, что мы услышали в церкви. Мы вспоминаем то, что мы услышали в какой-то проповеди, прочитали в какой-то христианской книге. Мы вспоминаем какую-то песню, которую мы услышали, может быть, 10 лет назад. И это дает нам ободрение. Это дает нам мудрость. Это дает нам силы двигаться вперед. Вот это живое слово, которое, как сказать, в нужный момент к которому мы можем обратиться в нашем сердце, даже не имея Библии в своих руках. Вот эти моменты – это когда живое слово действует в нас, меняет нас и производит свою работу. В такие моменты бывает, мы вспоминаем пример Христа, мы вспоминаем, как Христос поступал, и мы хотим подражать Ему. Мы вспоминаем, может быть, какие-то примеры из Библии, как поступали мужи веры, как поступали ученики, как поступал Иисус сам. Мы все это вспоминаем, и нам это дает какую-то силу, дает нам импульс, дает нам вектор движения, и мы начинаем действовать по-другому, чем, может быть, мы поступили бы, если бы мы прислушались к нашей плоти. Но это все происходит только тогда, когда Слово Божие вселяется в нас обильно. Если нет обильного вот этого вселения Божьего Слова в нас, в такие моменты нам не за что будет схватиться. У нас не будет этого масла внутри нас. Следующее, что Слово Божие делает, после того, как оно становится частью нас, начинает жить в нас, оно начинает действовать. Оно начинает действовать изнутри. Это очень важный аспект, о котором Иисус много говорил, о том, что нам нужно меняться изнутри. Изнутри. Нам нужно изменение нашего сердца. Оно начинает изменять нас. Оно начинает что-то переставлять внутри нас. Как человек, который въезжает в новый дом, он делает ремонт, он что-то меняет, он что-то переставляет. Может быть, в нашей жизни Слово Божие поменяет приоритеты. То, что для нас было важно, как говорит апостол Павел, начинает становиться ничем. Начинает становиться читой. Мы начинаем теперь следовать и стремиться к познанию Христа больше, чем к познанию чего-то еще. Когда человек вселяется в новый дом, он что-то, может быть, выкидывает. Может быть, нам нужно от чего-то избавиться. Может быть, нам нужно от чего-то очиститься. Происходит, знаете, такая, как сказать, construction, ремонт. Знаете, есть одна хорошая песня, называется «Help me be new», называется она так. И в ней очень хорошие такие слова, и я прочитаю по-русски, если вас будет интересно, могу вам потом дать ее по-английски. В ней звучат такие слова, что «Бог совершает во мне ремонт. Он идет через мои комнаты и коридоры, проверяет каждый угол, ломает опасные стены и впускает солнечный свет». Я прилагаю усилия, чтобы очистить свой дом и выпрямить его, и не дать гордости помешать, чтобы увидеть, кем я должен стать в глазах Бога. То есть эта песня, она как бы вот как раз говорит о том, что когда Бог приходит в нашу жизнь, когда Слово Божие вселяется в нас, то это можно сравнить с ремонтом, когда что-то нужно поменять, что-то нужно сломать, чтобы свет начал проникать в этот дом, чтобы в этом доме можно было жить, чтобы его очистить, чтобы избавиться от всего лишнего, чтобы правильно поставить приоритеты. Происходит ли в нас этот ремонт? Чувствуем ли мы, что что-то в нас меняется? Чувствуем ли мы, что от чего-то мы в нашей жизни избавляемся? Если нет, то, возможно, Слово Божие не действует в нас. Может быть, оно остается только на поверхности, может быть, оно остается только... Воскресенье, но наша жизнь не меняется. И вот последнее, что я хотел сказать, что Слово Божие делает, это оно становится частью нас, оно начинает жить в нас, оно начинает действовать в нас, 
И последнее, мы начинаем меняться. Вот это к чему я хотел привести, что если мы хотим поменяться, если мы хотим, чтобы мы вот имели все эти качества, милосердие, дружелюбие, прощение, снисхождение друг к другу, нужно, чтобы Слово Божие проникало в нас, чтобы оно жило в нас, чтобы оно меняло нас. Знаете, один раз мне довелось поехать посмотреть один дом, который был очень неухоженный. Это было сразу видно снаружи. К нему подъезжаешь, и он такой, знаете, закрытый как-то кустами, деревьями, трава не пострижена. Драйвей видно, вот так, знаете, идет асфальт, и вдруг в какой-то момент просто начинается куст. Потому что этот куст, он растет сбоку, и он так начал расти уже прямо через драйвей. И видно, что асфальт идет дальше, но ну, просто понятно, что никто не заботился об этом даже драйвей, потому что ну, он зарос, как говорится, бурьяном, да. И снаружи было видно, что уже никто не заботится об этом доме. Но, но хуже всего было, когда заходишь вовнутрь. Это, это были просто, знаете, горы каких-то вещей, каких-то консервов, какой-то еды. В каждую комнату заходишь, там просто навалено много всяких вещей. Ты думаешь, как, как можно здесь жить? Это, это просто полный беспорядок. И мы всегда, как сказать, в наших домах, мы стараемся в какой-то момент, когда какой -то, приходит какой-то барьер, мы стараемся навести порядок, потому что мы понимаем, что так надо, так правильно, чтобы был порядок дома. И то же самое происходит в нашей жизни. Часто вот тот беспорядок, который происходит снаружи нас, в нашей жизни, это а, отражение беспорядка в нашем сердце. Когда у нас а, мы не можем, как сказать, опять же, а, иметь вот снисхождение, любовь и так далее, то это показывает, что у нас нет порядка в сердце, что Слово Божие не проникло в нас, что оно не изменило нас. Знаете, очень большая есть такая уловка вот, ну, в наше время, в христианстве. Да, я думаю, не только в наше время. Я думаю, это... у дьявола нет новых уловок. У него много старых уловок, на которые люди продолжают попадаться, мы продолжаем попадаться. Это, знаете, такая уловка. Люди часто говорят, что ну, самое главное, что в сердце. Самое главное, что в сердце. Зачем вы обращаете внимание на внешнее? Зачем вы обращаете внимание на там, мое поведение или еще что-то? Самое главное, это что у меня в сердце... У меня есть Бог, я в Бога верю, у меня все хорошо. Но ты снаружи смотришь, и драйвей заросший бурьяном. Да? И в чем суть, братья и сестры? Можно сделать, чтобы у тебя был чистый драйвей, чистый двор, все было хорошо подстрижено, но в сердце беспорядок. Можно так сделать. В этом, это были фарисеи. Это были фарисеи. Они могли сделать снаружи все красиво, хорошо повести себя, хорошо сказать, выйти, спеть, да даже проповедовать можно хорошо, красиво. А внутри, как говорит Иисус, да, что вы как гробы окрашены. Снаружи красиво, а внутри исполнены смерти. Но знаете, братья и сестры, очень редко бывает, чтобы у кого-то был абсолютный порядок в доме, но неухоженный двор. Такое редко бывает. А точнее, скорее всего, и не бывает. Если человек заботится о своей квартире, доме, то у него и снаружи будет все хорошо. У него и снаружи будет и трава подстрижена, и газоны ухожены, и драйвей не будет заросшим. К чему это говорю? Что если у нас снаружи какие-то, как сказать, неустройства, то нам нужно обратить внимание на внутреннее. Но мы не можем говорить, что у нас внутреннее все хорошо, когда снаружи у нас неустройство идет. Иисус говорит, что очистите прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Да, внутреннее очень важно, очень важно. Но только тогда мы можем говорить, что у нас внутреннее все хорошо, когда у нас и снаружи есть свидетельство этого. И поэтому, братья и сестры, хотел бы призвать в первую очередь себя и ободрить вас вот в этом новом году позволить Слову Божьему обильно вселяться в нас чтобы в каждый момент у нас было чем поделиться, чтобы у нас были эти силы, чтобы у нас были, была эта вера, которая меняет нас, чтобы Слово Божье изменяло нас изнутри, чтобы оно становилось частью нас, чтобы оно жило в нас, чтобы оно действовало, чтобы наша жизнь преображалась, преображалась в образ Христов. Аминь.